हेलो व्हाट्सअप गाइस माय नेम इसमें बादू थापा और आज हम इस वीडियो में देखेंगे इम्प्लोड एंड एक्सप्लोड फंक्शन इन पीएचपी इन हिंदी तो चलिए गाइस शुरू करते वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा ऑन बैक एंड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल नंबर फोर्टी जी हाँ गाइस हम लोग देख रहे पी एच पी ट्यूटोरियल वीडियो नंबर फोर्टी एंड अगर अभी तक आपने प्रीवियसली बाकी की वीडियोज को नहीं देखे सो गाइस डोंट वरी मैंने ऑलरेडी उसका प्ले क्रिएट करके रख चुका है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा आपको जब भी फ्री टाइम मिले जरूर देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक और क्विक अपडेट देना चाहूंगा गाइस कल ही के दिन आप देख सकते हो कि मैंने एक वेबसाइट क्रिएट किया हैडर पार्ट जो कि बेसिकली एकदम मॉडर्न है न्यू लुक है यू नो आज के ऐसे वेबसाइट बहुत चल रहा है तो आप इसको एक बार जरूर देखिए आपको बहुत मजा आने वाला है मैं लिंक इधर टॉप पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा ऑल राइट गाइस तो आज हम देखने वाले व्हाट इज इम्प्लोड फंक्शन एंड एक्सप्लोड फंक्शन बेसिकली मैं जब बी बैचलर इन कंप्यूटर साइंस कर रहा था उस समय क्वेश्चन बहुत हमें पूछा जाता था ठीक है तो मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले हम देखते व्हाट इज इम्प्लोड फंक्शन तो देखते गाइस ये इम्प्लोड फंक्शन मतलब क्या होता है आप देख सकते हो इम्प्लोड फंक्शन इज यूज टू ज्वाइन एलिमेंट ऑफ एन एरे विथ अ स्ट्रिंग सिंपल अगर मैं आपको बताऊ गाइस अगर आपको कभी भी एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन करना आप सिंपली इम्प्लोड फंक्शन का यूज कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पे सिंपल वही लिखा दी इम्प्लोड फंक्शन इन पी एच पी इज इजिली रिमेम्बर्ड एज एरे टू स्ट्रिंग कभी भी एरे को अगर आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो यूज इम्प्लोड फंक्शन विच सिंपली मीन्स डेट इट टेक्स एन एरे एंड रिटर्न ए स्ट्रिंग इसका इनपुट होता है एरे आउटपुट में आपको एज ए स्ट्रिंग मिलता है तो इसका क्या मतलब होता है देखते देखिए uh, मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इम्प्लोड एक्सप्लोड डॉट पी एच पी इस तरीके से मैं लिख देता हूँ परफेक्ट मैं पी एच पी का ओपनिंग स्क्रिप्ट लिख देता हूँ एंड देन उसका क्लोजिंग स्क्रिप्ट लिख देता हूँ परफेक्ट तो क्या इसमें क्या करता हूँ कि इम्प्लोड मतलब एरे टू स्ट्रिंग अगर आपने एरे में कुछ भी डेटा स्टोर करके रखा हो एंड देन लेटर ऑन आप उसको एज ए स्ट्रिंग यूज करना अब हम इम्प्लोड फंक्शन का यूज कर सकते हैं राइट और जैसे मैं कलर्स लिख देता हूँ यहाँ पे अब अगर आपको एरे बनाना तो वी हैव टू यूज दी एरे फंक्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ येलो सिंपल इस तरीके से मैं इतना तीन कलर लिख देता हूँ ठीक है अगर मैं आपको दिखाऊं अभी ये क्या है बेसिकली तो अगर मैं प्रिंट आर पे जाता हूँ एंड अगर मैं आपको कलर्स इस तरीके से लिख के दिखाता हूँ ठीक है तो आप बेसिकली देखोगे कि ये आ, आपको एरे फॉर्मेट में ही दिखेगा क्योंकि हमने एरे क्रिएट किया है लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा जैसे लोकल होस्ट परफेक्ट सो जीरो पे हमारे रेड है फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे ब्लू सेकंड पे येलो ठीक है अब भी अब मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है लेट से मुझे चाहिए माय फेवरेट कलर सार ये तीन तो मैं कैसे करूँ उसको करने के तो तरीके हैं लेकिन सिंपली अगर मैं डायरेक्टली इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दू तो फॉर डैट वी हैव इम्प्लॉयड फंक्शन ठीक है तो इस तरीके से इम्प्लॉयड लिखना है अब यहाँ पे देख सकते हो ग्लू मतलब अगर आपको इनके बीच में कुछ चाहिए तो मुझे क्या चाहिए इनके बीच में चाहिए एक स्पेस दिस इज इट पीसेस में अब आपको यहाँ पे एरे पास कर देना इस तरीके से कलर्स परफेक्ट कंट्रोल सेव करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर ऐड कर देता हूँ लेट से और रिजल्ट इस तरीके से ठीक है अभी देखो गाइस मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपल एको यहाँ पे मैं एको लिखता हूँ ठीक है यहाँ पे माई फेवरेट फेवरेट कलर्स आर ठीक है सिंपली डॉट एंड देन अब ये जो है ना आपका डायरेक्टली वो आपका स्ट्रिंग बन चुका तो आपको ये आप फॉर इच लूप ये सब वो सब करने की जरूरत नहीं है सो थ्री टू वन एंड बूम गाइस देखो माय फेवरेट कलर्स आर रेड ब्लू एंड येलो अब मतलब इस तरीके से आप लिख सकते हो डॉट यहाँ पे जाता हूँ यहाँ पे भी एक डॉट देता हूँ सिंपली इस तरीके से सो गाइस आप देख सकते हो माई फेवरेट कलर्स आर रेड ब्लू एंड येल्लो मतलब कितनी ईजी ऊपर जो आपका था वो एक एरिया था अगर आपको ये चाहिए होता ना तो आपको पता क्या करना पड़ता यहाँ पे सिंपली इस तरीके से आपको लिखना पड़ता कलर्स यू नो कलर्स में जो पहला इंडेक्स पे है या तो फॉरी चलाना होता फिर कलर्स इसमें फिर वन फिर टू मतलब कितना झंझट था लेकिन अब सिंपली मैंने उसको क्या कर दिया गया इसे एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया अब मैं अब डायरेक्टली इस तरीके से मैं फेवरेट कलर सर इस तरीके से लिख सकता हूँ सो so, ये होता है आपके एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना और ये जो स्ट्रिक था ना यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं प्लस लिख दू ना तो बेसिकली रेड प्लस ब्लू प्लस येलो इस तरीके से दिखाई देगा इस जगह पे ध्यान से देखो थ्री टू वन एंड बोम वैसे देखो ये जो ग्लू है ना बेसिकली वो आपका ऑपरेटर क्या चाहिए आपका आप इसमें कुछ भी यूज कर सकते हो पाइप ऑपरेटर यूज कर दो माय फेवरेट कलर है रेड ब्लू येलो तो बट बेसिकली एक स्पेस दे दो वो इनफ है वो हमारे लिए बेटर रहेगा माय फेवरेट कलर है रेड ब्लू एंड येलो सो कभी भी एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करना हो इम्प्लोड
by a specified string into pieces example it breaks a string into an array simple itna yaad rakhna from string to an array khatam theek hai to kaise karna wo main aapko batata hu dekhiye abhi ye jo mera hai ek kaam karta hu isko main filhal ke liye hata deta hu simply main yahan pe aata hu aur let's say guys mere paas ek array hai yahan pe main likh deta hu simple kya likhu bio data likh deta hu theek hai bio data mein basically ek string pass kar raha hu yahan pe dekho main kya likhta hu अब माय नेम इस तरीके इस तरीके से माय नेम इज विनोद और थापा सिंपल इस तरीके से डॉट एक दे देता हूँ विनोद का वी कैपिटल कर देता हूँ ठीक है परफेक्ट कंट्रोल एस सेव करता हूँ अब ये जो मेरा स्ट्रिंग है ना मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि जीरो इंडेक्स पे रेड है वन पे ब्लू उसी तरीके से ये जो है इसको मैं एरे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ मेरे जीरो इंडेक्स नंबर पे माई वन पे एम सॉरी नेम एंड सेकेंड पे इज उसी तरीके से चलते रहना चाहिए मतलब अब मुझे ये स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना है या छोटे छोटे पीसेस ऑफ स्ट्रिंग में राइट तो अब मैं क्या कर सकता हूँ मुझे एक एरे ले लेता हूँ आई मीन एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ रिजल्ट यहाँ पे आप सिंपली आई विल गो विथ एक्सप्लोड एंड आप देख सकते हो वी हैव ये जो आता है ना ये एक्चुअल आपका सिंटेक्स uh, है एक्सप्लोड फंक्शन का वी हैव अ डेलीमीटर ये डेलीमीटर मतलब क्या होता है सिंपली ये जो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अब आपको इन आई मीन ये जो स्ट्रिंग इसको किस तरीके से आपको तोड़ना है ठीक है इसमें ऐसा क्या कॉमन चीज है जिसको लेके आप इसको तोड़ना चाहोगे ऑब्वियसली आप देख सकते हो वी हैव अ स्पेस इन कॉमन इन ये जो माई नेम इज बिनो था एक चीज कॉमन है डेट इज स्पेस जिससे ये हमें थोड़े अलग दिख रहे हैं सो मेरे केस में जो मेरा डेलीमीटर हो गया वो हो गया मेरा स्पेस दिस इज इट और ये स्ट्रिंग आपको पास करना है यहाँ पे तो आप चाहे तो ये जो आपने माई नेम इज बिनो था डायरेक्टली यहाँ पे भी चिपका सकते थे लेकिन मैंने सोचा एक वेरियबल करते थोड़ा अच्छा दिखाई देगा बाकी कुछ नहीं सिंपल अब देखो अभी अगर मैं सिंपली एक्ो में डॉलर रेस दिखाना चाहूँ ना आपको तो नहीं दिखेगा मुझे बेसिकली एक काउंट बताने वाला ये एंड आप देख सकते हो एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन इन इतना लाइन नंबर 15 तो ये एक हमें एक एरर बताता है उसका रीजन है कि डायरेक्टली ऐसे तो कर ही नहीं सकते ना तो क्या करो गाइस देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ इसको एज इट इज रखता हूँ यहाँ पे फॉर इच एक फंक्शन ले लेता हूँ ठीक है हमने पढ़ा था वॉट इज फॉर इच और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ये जो मेरा एक्चुअल एरे डेट इज माई ये डॉलर रेस और डॉलर रेस पे मैं जाता हूँ सिंपली एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डॉलर रेस एज डॉलर वेल ठीक है सिंपल यहाँ पे मैं जाता हूँ यहाँ पे एको करा देता हूँ डॉलर वेल को दिस इज इट इसको मैं हटा देता हूँ परफेक्ट अभी यहाँ पे एक स्पेस कम कर दो कंट्रोल एस से एंड अगर आप जाओगे एंड देखोगे बोम गाइस माई नेम इज बिनोद थापा आपने देखा मेरे को कुछ वो अब इस तरीके से दिखाई दे रहा है माई नेम इज बिनोद थापा लेकिन अगर इसको मैं आपको दिखाऊँ एक्चुअल में अब तो हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रिंट आज जाता हूँ यहाँ पे मैं डॉलर रेस को कर देता हूँ पास कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड थ्री टू वन एंड बुम ऐसे देखिए तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो एरे जीरो इंडेक्स पे माई आ चुका है वन पे नेम इसको मैं और आपको क्लियर करके दिखाता हूँ सिंपली यहाँ पे मैं लिख दूंगा इस तरीके से एको एंड आई विल गो विथ प्री टैग प्री टैग यूज करता हूँ एंड परफेक्ट देखो देखो एक एरे देखा जो मेरा स्ट्रिंग था ये तो मेरा एक स्ट्रिंग था ना माई नेम इज बिनो था ये तो स्ट्रिंग एरे थी ना मैंने कहीं पे एरे फंक्शन का यूज किया नहीं किया उसके बावजूद मैंने एरे को एक एरे में कन्वर्ट कर दिया बाई सिंपली यूजिंग एक्सप्लोर्ड फंक्शन और मेरा जो डेलीमीटर था वो था एक स्पेस अगर यहाँ पे मैं एज इट इज रख देता ना तो देखो गैस क्या होता है ये मेरा होता ही नहीं मतलब वो डायरेक्टली एक सेकेंड ये तो पास ही नहीं कर सकता था फिर मैं एज इट इज रख देता हूँ कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड अगर आप देखोगे तो एक्सपेक्ट एटलीस्ट टू पैरामीटर्स कम से कम दो पैरामीटर होने ही चाहिए सो दिस इज इट गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही बस आपको इतना समझना कि ये जो बीच का डेलीमीटर है ये आपको ध्यान देना है अगर लेट से आपने कुछ इस तरीके से लिखा होता ना कॉमा और यहाँ पे भी कॉमा ठीक है अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ यहाँ पे मैं कॉमा पास कर देता हूँ इस तरीके से एज अ डेलीमीटर मतलब ये जो भी मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ उसको ध्यान में रख के वो अलग मानेगा देखिए ये इसको सबसे पहले एक मिला तो इसको अलग मानेगा फिर यहाँ पे दूसरा मिला इसको अलग मानेगा यहाँ पे आप देख सकते मिल ही नहीं रहा तो क्या होता दिखेगा इस तो आप देखोगे माई नेम इस बिनो थापा इस बिनो थापा को उसने एक ही एरे के अंदर रख दिया आई मीन सेकंड जो मेरा इंडेक्स नंबर उसमें उसको स्टोर कर दिया सो so, इस तरीके से आपको ध्यान देना कि यहाँ पे आपको कौन सा डेलीमीटर यूज करना है अभी फिलहाल मेरे केस में अगर मैं सिंपली स्पेस दूंगा तो वो मेरे लिए ज्यादा बेटर है क्योंकि स्पेस एक ऐसा चीज है जिससे वर्ड्स आई मीन जो वर्ड्स होते हैं उसको हम सेंटेंस में दिखा सकते हैं 
ठीक है तो इस तरीके से मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ एंड बैक टू नॉर्मल सो दिस इज इट गाइस आज इस वीडियो के लिए इतने एंड आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन इम्प्लोड फंक्शन एंड एक्सप्लोड फंक्शन ठीक है सो गाइस मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोज बनाते रहता हूँ एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसको मिस कीजिए सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल था टेक्निकल और आपको राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकिन एक घंटी दिखाई देगा उसको हिट कीजिए उसको क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप उसको मिस ना करें और अगर कुछ डाउट हो तो बेफिक्रीचे कमेंट कीजिए मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा सो टिल एंड गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर